నాసిరకం విత్తు చెలరేగింది వెయ్యి ఎకరాల్లోని వరి చేలను కాటేసింది రైతులు ఆరుగాలం కష్టాన్ని పెట్టుబడులని మట్టిపాలు చేసింది సహకార సంఘం నుంచి ఎంతో ఆశగా విత్తనాలు తెచ్చి సాగు చేసిన రైతులకి కన్నీరే మిగిల్చింది సాగు చేసిన పంటలో సగం కేళీలు వచ్చిన ఘటన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వెలుగు చూసింది మొదట పరిహారం చెల్లిస్తామన్న కంపెనీ ప్రతినిధులు ఆనక చేతులు తేయడంతో న్యాయం కోసం రైతులలో రోడ్డెక్కారు నకిలీ విత్తుల కారణంగా నష్టపోయిన తవకు దిక్కెవరు అంటూ కన్నీరు మున్నీరుగా విలిపించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొయ్యలగూడెం మండలంలో ఓ ప్రైవేటు విత్తన కంపెనీ రైతుల్ని నిలువున దగా చేసింది నకిలీ విత్తనాల కారణంగా వెయ్యి ఎకరాల పంట కేలీమయమైంది సమీపంలోని ప్రాథమిక సహకార సంఘం నుంచి మంచి విత్తనాలని నమ్మి మార్కెట్ ధర కన్నా అధిక ధరకు కొనుగోలు చేశామని రైతులు వాపోతున్నారు వెయ్యి ఎకరాల్లో సాగు చేశామని అన్ని చోట్ల కేలీలే దర్శనమిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఒక ఎకరాలో మూడు నాలుగు రకాల కంకులు కనిపిస్తున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు కేతవరం గ్రామంలో ఎనిమిది ఎకరాల కౌలు తీసుకున్నానండి ఎనిమిది ఎకరాల కౌలు తీసుకుని ఎనిమిది ప్యాకెట్లు బయనిగుడు సొసైటీలో తీసుకుని అన్నపూర్ణ స్వీట్స్ బాగుంటుంది అని బయట కోట్ల మీద పది రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకుని మరి నాకు ఇచ్చారండి తీసుకెళ్లి కేతవరం గ్రామంలో ఎత్తే అందులో నల్ల కేళీలండి పాలాంస్ ఇది వరకు ఎప్పుడు మా చిన్నప్పుడు మా నాన్నలు పండించేవాళ్ళండి ఆ ఎత్తనాలు కూడా కలిసినాయండి అలా కాకుండా ఇంకా రెండు మూడు రకాల ఎత్తనాలు అలాగే ఐదు ఆరు కేళీలు సేల్ వచ్చి ఒరు శాతం ఇవాళ మాకు మిగిలింది టూ పర్సెంట్ ఉందండి త్రీ పర్సెంట్ కేళీలు కనబడుతున్నాయండి మాకు అంటే ఇవాళ నేను మూడు లక్షల రూపాయలు అక్కడ కౌలు కట్టానండి రెండు లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టుబడి పెట్టానండి ఐదు లక్షలు లాస్ పోయానండి నేను ఇవాళ కానీ వాళ్ళని తీసుకొస్తే ఈ రోజు మేము పది రోజులు అటు ఇటు చెప్తామని చెప్పి పది రోజులు జరిపి ఈ రోజు మేము ఏమి చేయలేమని చెప్పి వాళ్ళు ఉదయ సూర్కొందండి ఇవాళ నా పరిస్థితి ఏంటండి ప్రస్తుతం వరి పంట మొత్తం పొట్ట దశ ఈనే దశల్లో ఉంది సాగు చేసిన రకానికన్నా భిన్నంగా కనిపించే మొక్కలను కేలీలు అంటారు అలాంటిది కేలీలు అధికంగా ఉండడంతో ఈ విషయాన్ని రైతులు కంపెనీ ప్రతినిధులకు తెలియజేశారు క్షేత్ర పర్యటన సమయంలో పరిహారం ఇప్పిస్తామన్న కంపెనీలు సహకార సంఘాల ప్రతినిధులు తర్వాత మాట మార్చారు తమకు సంబంధం లేదంటూనే ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోమంటూ బెదిరిస్తున్నారని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు సుమారు వెయ్యి ఎకరాలు వరి పంట కౌలుకి తీసుకుని పండించారు అందులో అన్నపూర్ణ సీట్స్ విత్తనాలని వేయవుట్ తీసుకున్నారు అది పూర్తిగా కల్తీ అవటం వల్ల నాటిన నాటి నుంచి ఈ రోజు కూడా మొలకెత్తకుండా సగం పండి సగం పండగ తీవ్ర నష్టం పోతుంది అప్పటికే అప్పుల్లో ఊబుల్లో కూరిపోయిన రైతుకి ఇది ఇంకా మూలిగ నక్క మీద ఇదిగా ఉంది దీనికి ఈ కల్తీ విత్తనాలు అరికట్టాలని ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం చెప్తున్నప్పుడు కూడా అధికారులు సరైనటువంటి కాలంలో స్పందించకపోవటం వల్ల ఇలాంటి కల్తీ విత్తనాలు కంపెనీలు రోజుకి పుట్టగొడుగులాగా పుట్టుకోవడం వస్తున్నాయి ఇలాంటి కల్తీ విత్తనాలని అరికట్టి నష్టపోయిన రైతులకి సహాయం చేస్తేనే ఈ దేశం బాగుంటుందని దీనికి కొంతమంది అధికారులు కూడా ఇలాంటి కల్తీ విత్తనాల కంపెనీలకి సహకరిస్తున్నారు కౌలు రైతుల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది ఎకరాకి ముప్పై వేల రూపాయలు కౌలు చెల్లించి మరో ఇరవై వేల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టామని కౌలు రైతులు చెబుతున్నారు పంటలో ఇరవై శాతం కూడా చేతికి దక్కడం అనుమానమేనని వారు ఆవేదన చెందుతున్నారు సహకార సంఘం కార్యదర్శిని నిలదీసినా సమాధానం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు నేను సెల్కార్ రైతునండి రెండు ఎకరాల కౌలు తీసుకుని వ్యవసాయం చేస్తున్నాను అయితే అన్నపూర్ణ సీట్స్ దగ్గర రెండు బస్తాలు తీసుకెళ్లి ఊరినారు ఊడిసేవండి ఊడిసిన తర్వాత ఈ ఈనే సాయానికి మొత్తం అన్నీ కూడా కేళీలు వచ్చినాయండి రెండు మూడు రకాల కేళీలు వచ్చినాయి కేళీలు వచ్చినాయని అధికారులకి కంప్లైంట్ పెట్టామండి సొసైటీ తరఫు నుంచి కానీ అన్నపూర్ణ సీట్స్ తరఫు నుంచి కానీ మాకు ఏ ఏ విధమైన రెస్పాన్స్ లేదండి దీని గురించి మేము ఇరవై రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నామండి ఇరవై రోజుల నుంచి తిరిగినా కానీ ఇటు సొసైటీ తరఫు నుంచి కానీ అటు నుంచి కానీ మాకు ఏ విధమైన సమాధానం చెప్పలేదండి రెండు మూడు సార్లు వచ్చారండి వచ్చి అలాగనే ఎలాగనే మాకు ఏదో అలాగే ఎలాగే కలబల్లు మాటలు నాలుగు మాటలు చెప్పి మా ఏడుపు తీరుతాకి ఏదో ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళారండి అక్కడ నుంచి మీకు అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అన్నారండి నలభై శాతం పోయింది ఇది నలభై శాతం పోయింది కాబట్టి మీకు నష్టపరిహారం ఉప్పెత్తామని ఫస్ట్ లో చెప్పారండి చెప్పిన తర్వాత తర్వాత వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి జారుకున్న దాకా ఆ మాట చెప్పండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాకు ఏ విధమైన సమాధానం లేదు ముప్పై ఐదు వేలు కౌలు తీసుకుని అదే కౌలు తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పెట్టుబడి ఇరవై వేలు ఉంటదండి సుమారు కూలీలు అయితేనే ఎరువులు అయితేనే పురుగు మందులు అయితేనే రకరకాల యాతన పడుతూ ఉంటారండి ఒక్కో రైతు వాళ్ళు అంత యాతన పడి బంగారం కట్టడం అన్ని పెట్టుకుని చేస్తూ ఉంటారండి దాని నిమిత్తం రైతుల్ని ఇలాగ ఇబ్బంది పెట్టి ఈ స్పీడ్ ఇలాగ ఇవ్వటం అనేది కరెక్ట్ కాదండి దీని నిమిత్తం ఆ రైతులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ స్పీడ్ వాళ్ళు స్పందించి వాళ్ళకి తగిన న్యాయం చేయాలని రైతులకి కోరుతున్నాను పరిహారం కోసం రోడ్డెక్కిన రైతులు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు పంట నిమిత్తం కుటుంబ సభ్యుల ఒంటిపై
ఫిర్యాదు చేశారు ఫిర్యాదు మేరకు సంబంధిత గ్రామం వచ్చి సందర్శించి మా ఏడీ గారు ఆదేశాల మేరకు వచ్చి ఫీల్డ్ విజిట్ చేసి జరిగినవండి ఆ ఈ కంప్లైంట్ లెటర్లో సంబంధిత అధికారులకు తీసుకెళ్లి అధికారులకి సమర్పించి తగు చర్యలు తీసుకుంటామని దేశానికి రైతు వెన్నెముక అంటారు అలాంటి అన్నదాత అడుగడుగున దగాపడుతున్నాడు కల్తీ విత్తనాల మొదలు ఎరువులు పురుగు మందులు అన్నింటా మోసపోతున్నాడు నియంత్రించాల్సిన అధికారులు సైతం నకిలీ కంపెనీలతో చేయి కలపడంతో నకిలీలకు ఆడింది ఆటగా మారుతుంది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి నకిలీ కంపెనీల ఆట కట్టాలని కర్షకులు కోరుకుంటున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా బైనగూడెం నుంచి గణేష్ ఈటీవీ న్యూస్